Io non smetterò mai di stupirmi di come opere di fantasia, anime, manga, videogiochi possano portare le persone a fare del bene più che in situazioni normali. Ne parliamo adesso. Sigla. Ciao ragazzi, io sono Zerganti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di una roba che mi sta facendo veramente... Non dico ricredere nel genere umano perché effettivamente è il contrario ma eh, mi sta dando veramente tanta positività dal punto di vista guarda come un'opera anime manga possa fare del bene alla società dato un colpo al microfono dall'emozione con un semplice poster andiamo con ordine perché sennò poi qua eh, come al solito non ci capiamo allora la croce rossa della prefettura di Tokushima in Giappone ha sempre avuto abbastanza difficoltà nel raggiungere la sua quota di donazioni di sangue. Voi sapete che normalmente si ha un quantitativo, no? un quantitativo base o un limite che si cerca di raggiungere in modo tale di avere una copertura sanguigna in caso di appunto problemi e fornitura agli ospedali di sangue per chi ne ha bisogno. Bene, questa prefettura di Tokushima aveva nei periodi prima del covid sempre raggiunto circa l'80% del suo fabbisogno lentamente nei mesi con fatica Nel, col covid poi immaginate come questa situazione sia andata giù no? Eh, ancora scemando col fatto che la gente non poteva uscire col fatto che comunque eh, c'erano delle altre emergenze insomma il sangue era una roba importante ma tuttora una roba importante bene hanno creato un poster, un poster, cioè la, la Croce Rossa ha chiesto di fare un poster di, in collaborazione con Demon Slayer per cercare di incentivare la popolazione ad andare a donare il sangue. Indovinate un po'? In aprile 464 persone sono andate a donare il sangue raggiungendo in un solo mese quello che era il tar quasi l'intero target, ovvero il 77%. Come vi ho detto, l'80% era stato fatto in mesi, loro in un solo mese con un poster sono riusciti a fare il 77%. Inoltre questo mese, quindi nel mese di maggio, da 464 persone ci si è mossi a 1701. Ma vi rendete conto della potenzialità di un poster? Ora ve lo faccio vedere perché poi sembra che io dico cose che non... Questo è il poster in questione. Io vabbè sono totalmente fuori camera ma... Questo è il poster in questione. Ora... Al di là del fatto della grande, del grande successo dell'opera, al di là dell'incredibile successo del film nei cinema e il suo appunto, la sua, il suo appeal globale, hanno aggiunto, dando questa sfumatura, no, sfruttando la colonna di fuoco con le, le animazioni di fuoco, hanno aggiunto queste gocce di sangue che si possono vedere, no, nella lama. E questo poi, ah, ora che io non so leggere il giapponese, ma nel senso, è della Croce Rossa, quindi avranno detto, ci sarà tipo scritto, donate! Qualcosa del genere ed è bastato questo per far dire alla gente cavolo se eh, lo fa, se lo dice la croce rossa qualcosa di Demon Slayer allora è giusto farlo, lo vado a fare io. Ora voglio fare un ragionamento, ma non un ragionamento tranquillo, non un ragionamento di quelli strani o... Se ci fosse stato l'omino giapponese, ora parlo del Giappone ma potrebbe essere in qualunque parte del mondo, l'omino giapponese col suo elmetto, con la crocettina rossa... Che fa, che fa l'inchino e chiede umilmente per favore dona perché quello non funziona o comunque funziona meno e questo funziona di più è soltanto marketing è soltanto voler far parte di nella nostra testa di un progetto eh, che ci piace tanto di un'opera che ci piace tanto o è soltanto senso di affezione verso un determinato tipo di personaggio come la colonna di fuoco perché in quel caso in, quel, in quell'ambiente in quell'anime in quel manga in quel film è andato in quel modo lì io vi lo dico che da sociologo eh, sono sempre stupito eh, da queste cose qua, ma stupito in bene, cioè eh, io mi voglio ancora vedere tutti quelli che dicono che il mondo del gaming, il mondo dei, eh, dei videogiochi, il mondo dei, degli anime, dei cartoni animati è un mondo fatto di violenza, è un mondo fatto di... Eh, ci sono sicuramente delle situazioni che come in tutte le cose sono agli estremi e andrebbero condannate, ma ci sono altrettante altrettante manifestazioni come questa che uno ti fanno ricredere nel genere umano due dimostrano la potenzialità del marketing e del brand tre e vabbè se si fa del bene facciamolo e buonanotte al secchio e noi che facciamo parte di questo di questa generazione di questo trend di questo di questa subcultura che poi tanto sub non è siamo i nuovi eroi dell'era contemporanea 
Io volevo sapere che cosa ne pensate voi, lasciatemi un commentino qui sotto. Secondo voi, se eh, domani mettessero... Vi lascio questa provocazione. Se domani mettessero, il, ad esempio, il vaccino, fate il vaccino AstraZeneca, mm? quello che è un po' più... Ehm, no, non voglio entrare nei dettagli, ma che è un pochettino più eh, problematico, almeno soprattutto nella mente delle persone... E con però l'animazione di, che ne so, Cell at Work o, non lo so, Cell che si fa il siringone e combatte il Covid. Non lo so, cagate del genere. Sareste più invogliati a farlo? Sì o no? Siete sinceri. Ditemelo. Detto questo io vi ringrazio. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like e seguirmi anche su tutti i miei altri social. Vi ricordo che sono live tutta la settimana. Cerco di essere verso le 6. Se non ci sono tipo oggi e non sono andato live per altri motivi, ve lo comunque, eh, ve lo comunque faccio sapere sia su Instagram sia sul Tap Community. Vi auguro una buona serata e United States of Zerga. Ciao belli, donate!